వెల్కమ్ టు హెల్త్ పైన్ మెడ నడుము నొప్పులను కాళ్ళల్లోకి చేతుల్లోకి మంటలను తిమ్మిర్లను డిస్క్ సమస్యలను ఎప్పుడు భావించాల్సి ఉంటుంది డిస్క్ సమస్యలకి సర్జరీ ముందు ఏ ఏ ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటుంటాయి సర్జరీ ఎప్పుడు చేస్తుంటారు సర్జరీలో వచ్చిన లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ ఏంటి నిర్ధారించే పరీక్షలు ఏంటి వివరాలను అందిస్తున్నారు ఏవిస్ హాస్పిటల్ స్పైన్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ రాఘవ్ సునీల్ గారు హలో సార్ వెల్కమ్ టు విషయం అండి లంబార్ కెనాల్ స్టినోసిస్ అనే కండిషన్ ఒకటి ఉంటుంటామండి అంటే ఏంటి అసలు ఎలాంటి సిమ్టమ్స్తో ప్రజెంట్ అవుతూ ఉంటుంది సో లంబార్ కెనాల్ స్టినోసిస్ అనేది బేసికలీ మన వెన్నుపూస వెళ్ళే దారి ఏదైతే ఉంటుందో ఆ దారి మూసుకుపోవడం అనమాట అంటే మెదడులో నుంచి వెన్నుపూస వెన్నుపూస అంటే బేసికలీ చాలా నరాలన్నీ ఒక కట్టలాగా ఏర్పడి అది కిందికి వస్తూ ఉంటుందండి ఆ వెన్నుపూస వచ్చే దారి మన లంబార్ కెనాల్ అంటాం స్టినోసిస్ అంటే బేసికలీ అది మూసుకుపోవడం అనమాట సో ఇది మెల్లిమెల్లిగా జరుగుతూ వస్తుందండి అంటే ఆ కెనాల్ చుట్టూ ఉన్న స్ట్రక్చర్స్ ఏముంటాయో అంటే జాయింట్స్ కానీ డిస్క్ కానీ లేదంటే అక్కడ ఉన్న కొన్ని లిగమెంట్స్ అంటామండి దాన్ని ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ లోడ్ పడ్డప్పుడు అరిగి అవి లా వాస్తాయి అనమాట అవి వాచినప్పుడు ఆ కెనాల్ వెళ్ళే దారి ఏదైతే నరాలు వెళ్ళే కెనాల్ ఏదైతే ఉంటుందో దారి అది మూసుకుపోతూ ఉంటుంది దీన్ని లంబార్ కెనాల్ స్టినోసిస్ అంటాము ఇది జనరల్గా నలభై నలభై ఐదు సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత ఈ ప్రాబ్లం మొదలయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కొంతమందికి ఏదైనా దెబ్బలు తగిలినప్పుడు కానీ లేదంటే పుట్టుకుతోనే కొన్ని కండిషన్స్లో వారికి కెనాల్ సన్నగా అంటే చిన్నగా ఉంటాం కొంతమంది ఉంటారండి అలాంటి వారిని పక్కన పెడితే జనరల్గా నలభై నలభై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఈ ఇబ్బంది అనేది మొదలు మొదలై పెరుగుతూ వస్తుంది ఇది కొంచెం స్లో పాయిజన్ లాంటిది అంటే వెంటనే టక్కున ఇబ్బంది అనేది బయటపడదు అనమాట అంటే మెల్లిమెల్లిగా పెరుగుతూ పేషెంట్ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ నడక తగ్గుతూ వస్తుంది అంటే ఒకప్పుడు ఒక పది కిలోమీటర్ నడుస్తూ ఉంటే రాను రాను ఆ నడక తగ్గుతూ వస్తుంది అంటే కొన్నిసార్లు కేవలం నాలుగు అడుగులు కూడా వేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటారనమాట పొద్దు నిద్ర లేవంగానే నడుము పట్టేసినట్టు ఉంటాం కానీ కొంతమందికి నడుము మధ్యభాగం కాకుండా కొంచెం పక్క ఒక రెండు సెంటీమీటర్లు ఎవతల అవతల కొన్ని జాయింట్స్లో పెయిన్ లాగా ఉంటాం కూడా జరిగే అవకాశం ఉందండి నడిచేటప్పుడు ఇలా ముందు కొంగిపోతూ కూడా ఉంటారు కొన్నిసార్లు కొంతమంది నడుస్తుంటే ఇలా ముందు కొంగిపోవడం సో నడక తగ్గడం అంటే కొంత నడిచిన తర్వాత కాళ్ళలో తిమిర్లు రావడం కానీ బరువు ఎక్కడం కానీ కాళ్ళలో నొప్పి రావటం కానీ లేదంటే నడుములో నొప్పి రావటం కానీ ఇవన్నీ వచ్చేసి ఇంకా ఇంకొక అడుగు తీయలేని పరిస్థితుల్లో ఆగి కూర్చోవాల్సి వస్తుంది కూర్చున్న తర్వాత మళ్ళీ కొంత నడవగలిగిన అవకాశం ఉంటుందండి ఇవన్నీ కూడా లంబార్ కెనాల్ సినాసిస్ లక్షణాలు ఇంకా పెరిగితే కాళ్ళు పాల్చిపోతాయి కంటిన్యూ చేద్దామండి వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు కడప నుంచి రఘురామ్ గారు రఘురామ్ గారు చెప్పండి మేడం నమస్తే డాక్టర్ గారు వింటున్నారు చెప్పండి చెప్పండి సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ నమస్తే చెప్పండి సార్ నడుము పట్టేస్తుందా కాలు నొప్పి వస్తుందండి సో పొద్దున్న లేచి కాల్ కింద పెట్టినప్పుడు మెడవలో మీరు అన్నట్టు గిలకల్లో నొప్పి కొంతమందికి నడుములో నర నలగడం వల్ల వస్తుందండి సియాటికా ప్రాబ్లం అంటాం దీన్ని అలాగే నడుము నొప్పి కూడా ఉంది కాబట్టి బహుశా ఇది సియాటికా ప్రాబ్లం వల్లే వస్తున్నట్టు ఉందండి సియాటికా నరం అన్నది బేసికలీ మన నడుములో ఉన్న ఎముకల మధ్యలో ఒక కుషన్ ఉంటుందండి ఆ కుషన్ పక్క నుంచి నరాలు వస్తాయి నడుములో వచ్చే నాలుగైదు నరాలు కలిసి ఒక పెద్ద నరంగా ఏర్పడి సియాటికా నరం అంటాం అనమాట అది మన కాలికి స్పర్శని శక్తిని ఇస్తుందండి ఒక్కొక్క నరము కాళ్ళలో ఒక్కొక్క భాగాన్ని ఒక నరం తొడకు ఒక నరం మోకాలు వెనకల భాగం పై భాగానికి ఒక ఒక నరం మన పిక్కల్లో ఒక నరం మన పాదానికి కరెంటుని స్పర్శని తీసుకెళ్తుందండి మనకు ఏ నరం నలిగితే ఆ నరం వెళ్ళే ఏరియాలో మనకు నొప్పి అనేది తెలిసే అవకాశం ఉంటుంది అంటే కొంతమంది నిద్ర లేచి కాలు కింద పెట్టడం వెంటనే ఏమంటారు మెడవలో నొప్పి రావటం కొంతమంది నడుస్తూ ఉంటే పాదంలో స్పర్శ తేడా రావడం అంటే ఏదో దూదిపై నడుస్తున్నాను అంటే లేదా కాలు కింద ఏదో తగులుతున్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది కొంతమందికి పిక్కల్లో నొప్పి ఉంటుంది అది పడుకున్నప్పుడు కూడా మొత్తం అన్ని కూడా ఒకేసారి వచ్చే అవకాశం ఉంటుందండి వీటన్నిటిని సియాటికాలో ఒక భాగం అండి సో ఇలా ఇబ్బంది మనకు ఐదారు నెలల నుంచి ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంది అన్నప్పుడు ఒకసారి చేయి పెట్టి పరీక్ష చేసి చూసిన తర్వాత మనకు ఇది నడుములోంచి వచ్చే ప్రాబ్లం వల్లే అనుకున్నప్పుడు కొన్ని మందులు కొన్ని ఎక్సర్సైజ్లు స్టార్ట్ చేస్తామండి దాంతో తగ్గకపోతే నడుము ఎక్సై ఎక్స్రే ఎంఆర్ఐ అంటే పరీక్షలు కొన్ని చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే ఎక్స్రేలో మనకు ఎముకల పరిస్థితి అర్థమవుతుంది ఎంఆర్ఐలో మనకు నరాల పరిస్థితి అర్థమవుతుంది అనమాట 
సో జనరల్గా నూటికి తొంభై శాతం మందులతో ఎక్సర్సైజ్ తోని తగ్గిపోతుంది తగ్గని పక్షంలో నడుములో ఇంజక్షన్ కానీ ఏదైనా చేయాల్సి రావచ్చు అంటే నరం ఇరిటేట్ అవుతూ ఉంటే నడుములో ఇంజక్షన్ చేస్తామండి అది రూట్ బ్లాక్ అనే ఇంజక్షన్ దాంతో నడుము నొప్పి కాళ్ళ నొప్పి తగ్గుతుంది కొంతమందికి వందలో ఒకరికిద్దరికి నరం పైన ఒత్తిడి కానీ ఎక్కువగా ఉంటే అది ఎండోస్కోపీ ద్వారా అంటే కీహోల్లో మత మందు అవసరం లేకుండా బ్లడ్ లాస్ లేకుండా ఆ నరం పైన ఉన్న ఒత్తిడిని తొలగించి ప్రాబ్లం తగ్గించే అవకాశం ఉందండి ఈ లంబార్ కెనాల్ స్టినోసిస్ అనే సమస్య ఏ ఏజ్ వాళ్ళలో వస్తుంది ఎంత కామన్ అంటారు చాలా కామన్ అండి ఎందుకంటే అది నలభై సంవత్సరాల తర్వాత నలభై నలభై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత మొదలవుతూ ఉంటుంది అది మెల్లిగా పెరుగుతూ ఉంటుంది కాకపోతే ఇప్పుడు మన లైఫ్ స్పాన్ అంటే మనం జీవించి ఉండే కాలం పెరుగుతూ ఉందండి అంటే ఇప్పుడు ఎనభై ఎనభై ఐదు సంవత్సరాలు తొంభై సంవత్సరాలు ఉండేవారు చాలా మంది ఉన్నారు సో వయసు పెరిగే కొద్దీ ఈ ప్రాబ్లం పెరుగుతూ ఉంటుందండి సో ఈ మనం కరెక్ట్ టైంలో దీన్ని ఐడెంటిఫై చేసి ట్రీట్ చేయకపోతే వయసు అయ్యే కొద్దీ మన కదలికలు అంటే మన నడక తర్వాత మన కాళ్ళల్లో ఉన్న శక్తి ఇవన్నీ కూడా తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది మనం ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఫస్ట్లో నడకలో తేడా రావటం తర్వాత రాను రాను కాళ్ళలో శక్తి తగ్గిపోవటం నడుస్తుంటే పాదం పడిపోవడం అంటే మెట్లు ఎక్కుతుంటే ఇట్లా కాళ్ళకు తగలడం కానీ చెప్పులు జారిపోవడం కానీ ఇంకా తీవ్రంగా ఉంటే కాళ్ళు పలుచపడటం కానీ లేదంటే యూరిన్ మోషన్ పైన కంట్రోల్ ఉండకపోవడం అంటే మనకు రాంగ్లోనే దాన్ని ఇంకా మనం కంట్రోల్ చేయలేకపోవడం బట్టలోనే వెళ్ళిపోవడం కానీ తొందరగా పరిగెత్తికి బాత్రూమ్ వెళ్లాల్సిన అవసరం కానీ వచ్చే పరిస్థితి ఏర్పడుతుందండి ముఖ్యంగా ఆ లేడీస్లో ఇది ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది సో ఏ ప్రాబ్లం అయినా కూడా దశల కింద అండి అంటే స్టార్టింగ్లో ఉన్నప్పుడు మందులు కొన్ని ఎక్సర్సైజులు చేసుకుని మనం కూర్చునే విధానము మనం పనిచేసే విధానం మార్చుకుంటే ఆ ప్రాబ్లం అక్కడితో నిలబడే అవకాశం ఉంటుంది ఇది ఇలాగే పెరిగే కొద్దీ సెకండ్ స్టేజ్లో మనము మందులతో వాడి చూస్తామండి మందులతో తగ్గకపోతే నడుములో ఇంజక్షన్ చేస్తాం దాంతో నడక ఇంప్రూవ్ అయ్యి మని మళ్ళీ మనం ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుని మన పనులు మనం చేసుకునే విధంగా పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది కానీ ఆల్రెడీ కాళ్ళలో వీక్నెస్ వచ్చినా లేదంటే నడక మరీ తగ్గిపోయినా ఎంఆర్ఐలో నరాలు బాగా నలిగిపోతున్నట్టు కనపడ్డా ఆ నరాల పైన ఒత్తిడిని మనము తొలగించాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి ఇప్పటిదాకా మనం దీని గురించి ఓపెన్ సర్జరీ చేసే వాళ్ళం అనమాట అంటే బాగా కోసి వెనుకల నుంచి ఎముకలు తీసేసి కండరాలంతా కదిలిచ్చేసి చేయాల్సి ఉండేది ఇలా చేసినప్పుడు ఓసారి నరానికి ఇబ్బంది అవ్వడం కానీ లేదంటే ఎముకలు ముందుకెనక్కి జరిగిపోవడం జరిగే అవకాశం ఉండేది దానికోసం స్క్రూ చేయాల్సిన అవసరం ఎక్కువగా ఉండేది ఇప్పుడు ఎండోస్కోపీ ద్వారా మన చిన్న కోతలో అంటే ఒక సెంటీమీటర్ కానీ తక్కువ కోతలో మళ్ళీ పై నుంచి బ్లడ్ ఎక్కిచ్చే అవసరం లేకుండా కొంచెం పేషెంట్ కోఆపరేట్ చేస్తే ఈవెన్ లోకల్ అనసిస్ అంటే నోట్లో ట్యూబ్ వేసి జనరల్ అనసిస్ ఇచ్చే అవసరం కూడా లేకుండా మనం ఈ సర్జరీ చేయొచ్చండి తొందరగా ఒక టెన్ రోజుల్లో ఇంటికి పంపించవచ్చు కాంప్లికేషన్స్ తక్కువ తర్వాత తొందరగా రికవర్ అవుతారు ఎందుకంటే మన 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 న్యాచురల్గా ఉండే ఎముకల సపోర్టు కండరాల సపోర్టు ఇందులో తొలగించబడవు కేవలం మనకి ఏదైతే ఇబ్బంది పెడుతుందో దాని వరకే తొలగిస్తాం కాబట్టి పేషెంట్ తొందరగా కోలుకొని నడిచి తన పనులు తను చేసుకునే అవకాశం ఉంటుందండి నెక్స్ట్ కాల్ చేద్దాం హలో 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 మేడం నమస్తే అండి చెప్పండి నా పేరు మద్లేట్ మేడం చెప్పండి నాకు కుడి తల నుంచి ఓకేనండి కుడి తల ఓకే నరాలు లూజ్ అయిపోయినాయి సార్ కండరాలు లూజ్ అయి నరాలు కనపడుతున్నాయి పట్టుకుంటే చిత్తో ఓకే అట్నే కుడి చేయి కుడి కాలు నరాలు కనపడుతున్నాయి సార్ నడవడం కష్టంగా ఉన్నది ఓకే ఇప్పుడు దాకా ఏం ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారండి నేను ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న రమ్యస్ హాస్పిటల్ విజయవాడ లో వాళ్ళు ఇచ్చిన ట్యాబ్లెట్స్ పనిచేయలేదు మీకు మెడది మెదడుది స్కాన్ తీసి చూసారా హలో హలో తీసినారు తీసినారు సార్ దాంట్లో ఏం రిపోర్ట్ ఇచ్చారు అంటే ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంది దాంట్లో బ్లడ్ క్లాట్ అయిందన్నారు సార్ మెడలో కొద్దిగా అవునండి అది సార్ సో మన వెనుపూస కానీ మెదడు కానీ చాలా సున్నితమైన స్ట్రక్చర్స్ అండి అంటే ఒకసారి డ్యామేజ్ అయ్యి అంటే ఆ డ్యామేజ్ కూడా లైట్ గా కొన్నాళ్ళు ఒత్తిడి పడి ఒత్తిడి తీసేస్తే అది రికవరీ ఫాస్ట్ గా అవుతుందండి రక్తం వెళ్ళడం వల్ల వెళ్ళకపోవడం వల్ల అక్కడ ఏమైనా డ్యామేజ్ అయ్యి కొన్ని కొన్ని కణాలు చనిపోయినా లేదంటే చాలా కాలం నుంచి ఒత్తిడి ఉన్నా కూడా నరాలు పలుసుపడిపోతాయి నరంలో జీవశక్తి తగ్గిపోతుంది అలా తగ్గిన తర్వాత అలాంటి ఇబ్బంది జరిగిన తర్వాత కంప్లీట్ గా నార్మల్ అయ్యే అవకాశం తక్కువ అండి మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం మీకు రక్తం సరిగా ఫ్లో అవ్వక మెదడులో కానీ మెడలో కానీ నరాలు డ్యామేజ్ అయిపోయాయి దానివల్ల మీకు ఈ ఒక సైడ్ అంతా కూడా వీక్ అయిపోవడం జరుగుతుందండి ఇది జనరల్గా మెదడులో జరుగుంటే న్యూరాలజిస్ట్ చూడాలి కానీ మందులు వాడినా ఇది చేస్తున్నా కూడా కంప్లీట్గా
కాలు పడిపోయేదాకో చేతులు పడిపోయేదాకో మనము భయాలకో ఇంకో దానికో మనము సరైన ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోకుండా అట్లాగే వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆల్రెడీ ఆ ఒత్తిడి వల్ల నరాలు డ్యామేజ్ అయిపోయి మనకు కాలు పడిపోవడమో చేతులు పడిపోవడమో యూరిన్ కంట్రోల్ తగ్గి తప్పిపోవడం ఇలాంటి జరిగితే మన సర్జరీ చేసినా కూడా నూటికి నూరు శాతం రిజల్ట్ ఉండదండి ఆ పరిస్థితి రాకముందే మనం చేయగలిగితే నరం పైన ఒత్తిడి తీసేయగలిగితే నరాన్ని కాపాడుకొని మనం కంప్లీట్ గా నార్మల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఈ లంబార్ కెనాల్ స్టినోసిస్ అనే సమస్య మీరు చెప్తున్నారు కదండి దీన్ని నిర్ధారించే పరీక్షలు ఏంటంటారు ముఖ్యంగా అండి ఏ పేషెంట్ కైనా ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా ఫస్ట్ హిస్టరీ అంటే పేషెంట్ రాగంలోనే మనం మీకు ఉన్న ఇబ్బంది ఏంటి ఎప్పటి నుంచి ఉంది ఏం చేస్తే తగ్గుతుంది ఏం చేస్తే పెరుగుతుంది ఇవన్నీ చూస్తామండి ఇవన్నీ అడిగినప్పుడు మనకు ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనేది ఒక అవగాహన వస్తుంది అలా దాని తర్వాత పరీక్ష చేయబట్టి పరీక్ష చేయటం అనమాట అంటే కాల్లో శక్తి ఎలా ఉంది ఏ నరంలో ఇబ్బంది ఉంది నడుములో ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనేది చూస్తామండి దాని తర్వాత కామన్ గా చేసే పరీక్షలు రెండు అండి ఎక్స్రే ఒకటి ఎంఆర్ఐ ఒకటి ఎక్స్రేలో మనకు ఎముకలన్నీ ఉండే చోట ఉండాల్సిన చోట ఉన్నాయా ముందు కెనక్ ఏమైనా కదిలాయన్న తెలుస్తుందండి ఎంఆర్ఐలో మనకు నరాల పరిస్థితి ఎముకల లోపల ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా లేదంటే పక్కనున్న కండరాల పరిస్థితి డిస్క్ పరిస్థితి లిగమెంట్ పరిస్థితి ఇవన్నీ అర్థమవుతాయండి సో ముఖ్యంగా మనకు చేపెట్టి పరీక్ష చేయటము ఎంఆర్ఐ ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ పరీక్షలు అండి ఎంఆర్ఐ కూడా చాలా మంది అంటే టౌన్స్ నుంచి కానీ చిన్న ఊరు నుంచి రావటము మేము ఈ మధ్య ఎంఆర్ఐ తీసాను సార్ అని ఒక చిన్న ఫిల్మ్ తీసి చూపించడం జరుగుతూ ఉంటుందండి ఎంఆర్ఐ అన్నది ఒక ఫోటో అంటే లోపల ఈ రోజున పలాన రోజున ఏం జరుగుతుంది అనే దానికి ఒక రికార్డు అండి ఎంఆర్ఐలో మనం ఏం చేస్తామంటే మీ శరీరం అంటే మనం మనం వెన్నెముక ఎంఆర్ఐ తీస్తున్నాం అనుకోండి దాంట్లో ఉన్న మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కలెక్ట్ చేసి దాన్ని రకరకాలుగా అంటే ముందు నుంచి పై నుంచి పక్క నుంచి ఇలా అన్ని విధాలుగా కట్ చేసి చూడటం అనమాట సో దానికి మనకు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అవసరం ఉంటుందండి ఎందుకంటే మనం ముఖ్యంగా స్పైన్ విషయంగా వచ్చినప్పుడు స్పైన్ సర్జరీ గురించి ఆలోచించినప్పుడు కానీ స్పైన్ లో ప్రాబ్లం గురించి ఆలోచించినప్పుడు కానీ మనకు చాలా చిన్న చిన్న ఒక మిల్లీమీటర్ వరకు కూడా ఏ ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉంది ఎందుకు వస్తుంది అనేది మనకు అర్థం అవ్వాలి దానికి మంచి క్వాలిటీ ఎంఆర్ఐ చాలా అవసరం అండి చేసే విధంగా అంటే దానికి యాంగిల్ ఎలా ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా మనం చూసుకుని చేయాలన్నమాట సో ఎంఆర్ఐ పైన చాలా మటుకు మన ట్రీట్మెంట్ ఆధారపడి ఉంటుందండి షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం బ్రేక్ తర్వాత వెన్నెముకకు సర్జరీస్ చేసే సందర్భాలు ఏంటి సర్జరీలు ఎంత లేటెస్ట్ టెక్నిక్ తో చేయగలం వెన్నెముక సమస్యలకు చిన్న కోతతో చేసే ఎండోస్కోపిక్ స్పైన్ సర్జరీస్ పై వివరాలు అందిస్తున్నారు ఏవిస్ హాస్పిటల్ స్పైన్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ రాఘవ్ సునీల్ గారు ఒక కాల్ చేద్దాం అండి హలో నమస్తే చెప్పండి చెప్పండి అది మోకాలు మత్తిలో నొప్పి వస్తుందండి నడవనివ్వట్లేదు మోకాల్లో ఎక్కడ వస్తుంది అన్నారు వెనకాల రైట్ సైడ్ మక్కి అండి మక్కిలో ఓకే నడుము దగ్గర ఓకే నడవనట్లేదు సార్ నెల కూర్చో ఎప్పటి నుంచి ఉందండి తొంటికాడి నుంచి అండి ఓకే తొంటికాడి నుంచి మోకాలు ముడుపు దాకా ఓకే ఇది మీకు రెండు కారణాల వల్ల రావచ్చు అండి నడుములో నర నలిగి ఆ మక్కి నుంచి మనకు మోకాల వరకు రావచ్చు ఇంకోసారి హిప్ జాయింట్ అంటే మన హిప్ జాయింట్ లో ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా ఆ నొప్పి మన హిప్ నుంచి మోకాల వరకు వస్తుందండి ఇలా ఉన్నప్పుడు మనము ఖచ్చితంగా ఏ పేషెంట్ కైనా కూడా నేను ఇప్పటిదాకా చెప్పినట్టు చేయబెట్టి పరీక్ష చేయాలి అప్పుడు మనకు ఇది నడుములోంచి వస్తున్న ఇబ్బంది లేదంటే హిప్ జాయింట్ లో వస్తున్న ఇబ్బంది అన్నది మనకు ఒక అవగాహన వస్తుందండి ఆ పరీక్ష చేసి చూసిన తర్వాత దానికి సంబంధించిన టెస్ట్లు చేయాలి అంటే ఎక్స్రేనా ఎంఆర్ఐ అన్నది చేయాలండి జనరల్ గా మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం మీకు నడుములో నర నలిగడం వల్ల ఈ మోకాల దాకా ఇబ్బంది వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇది ఎంత ఒత్తిడి తీవ్రం ఎంత తీవ్రంగా ఉందన్న చూడాలండి లైట్ గా ఉంటే మందులతో తగ్గిపోతుంది లేదంటే నడుములో ఇంజక్షన్ గానీ లేదంటే ఎండోస్కోపీ ద్వారా నలుగుతున్న నరం పైన ఒత్తిడిని తొలగించడం వల్ల గానీ మీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుందండి రేర్ గా కొంతమందికి హిప్ జాయింట్ లో ప్రాబ్లం వస్తుంది అంటే ఏ వాస్కుల నెక్రోసిస్ అంటాం అంటే రక్తస్రావం సరిగా లేక ఆ జాయింట్ డ్యామేజ్ అవ్వడం కొంతమందికి జరుగుతూ ఉంటుందండి అలాంటిది ఏమైనా ఉందా అన్నది కూడా ఒకసారి రూల్ అవుట్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ నందిగామ నుంచి నాగరాణి గారు నాగరాణి గారు నమస్తే అండి చెప్పండి డాక్టర్ గారు నమస్తే చెప్పండి చెప్పండి టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించి క్లియర్ గా ఫాస్ట్ గా అడగండి చెప్పండి నమస్తే మేడం గారు చెప్పండి డాక్టర్ గారు వింటున్నారు మీ క్వశ్చన్ అడగండి హలో ఆ మేడం గారు మరి మా అమ్మగారికి హలో ఓకే అండి ఈ అసలు వెన్న సమస్యలకు ఎప్పుడు సర్జరీస్ చేస్తుంటారు 
వెన్నెముక సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారి నూటికి తొంభై తొంభై ఐదు మందికి సర్జరీ అవసరం ఉండదండి వారందరికీ కూడా మనము మందులతో కానీ మిగతా వాటితో ట్రీట్ చేస్తాం అందుకోసమే మనం ఏ ప్రాబ్లం అయినా కూడా రెండు ముఖ్యమైన విషయాలు క్వశ్చన్స్ అడగాలండి ఒకటి ఈ ఈ ఇబ్బంది ఎక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది ఏ దశలో ఉంది ఎందుకంటే మనము నొప్పిని కాదు ట్రీట్ చేయాల్సింది నొప్పి ఎందుకు వస్తుందని ఆ కారణాన్ని ట్రీట్ చేస్తే నొప్పి కానీ ఇంకోటి కానీ సర్దుకుంటాయి ఇంకోటి మనకున్న ప్రాబ్లం ఏ దశలో ఉంది అంటే మొదటి దశలో ఉందా రెండో దశన మూడో దశన లేదంటే చివరి దశన అన్నది మనం చూసుకుని దాని ప్రకారంగా ట్రీట్మెంట్ అన్నది ఆధారపడి ఉంటుందండి మనకు కేవలం చాలా లైట్గా ఇబ్బంది ఉంది మన పనులు మనం చేసుకోగలుగుతున్నాము ఇప్పుడిప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది మొదటి దశలో ఉందాం అనుకున్నప్పుడు కొన్ని లైట్గా మందులు తర్వాత ఎక్సర్సైజ్లు చే వాడాల్సి ఉంటుందండి అలా ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుని మనం ఉన్న ప్రాబ్లం ఆపుకునే అవకాశం ఉంది కానీ నొప్పి పెరిగి కాళ్ళలో నొప్పి రావటము చేతిలో నొప్పి రావటము ఇదా ఉన్నప్పుడు కానీ మందులకు తగ్గినప్పుడు కానీ నడుములో ఇంజక్షన్ కానీ మెడలో ఇంజక్షన్ కానీ చేయొచ్చండి ఇందులో రకరకాలుగా ఉన్నాయండి అంటే రూట్ బ్లాక్ అని ఫెసెట్ బ్లాక్ అని సర్వైకల్ ఎపిడ్యూర్లు అని రకరకాల మనకున్న ప్రాబ్లం బట్టి దాని ఆ ఏరియాలో మనము ఇంజక్షన్ చేసి ఇబ్బందిని తగ్గించే అవకాశం ఉందని కానీ బాగా ఇబ్బంది పెరిగి ఉన్నప్పుడు అంటే సంవత్సరాల తరబడి నొప్పి ఉండి దానివల్ల కాళ్ళలో కానీ చేతుల్లో కానీ శక్తి తగ్గడం అంటే వీక్నెస్ ఉండటం కానీ లేదంటే మనకు ఎంఆర్ఐలో మనం చూసినప్పుడు చాలా తీవ్రంగా ఒత్తిడి ఉండి నరం డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం బాగా కనపడినప్పుడు కానీ యూరిన్ కంట్రోల్ కానీ మోషన్ కంట్రోల్ తప్పుతున్నప్పుడు కానీ మనం ఖచ్చితంగా సర్జరీ చేయాలండి సర్జరీలో మనం ముఖ్యంగా చేసేది ఏంటి అంటే ఒకవేళ డిస్క్ అనేది బయటకు వచ్చి నరాన్ని నలుపుతూ ఉంటే ఆ డిస్క్ని తీసేసి నరాన్ని ఫ్రీ చేయడం వెన్నుపూసని ఫ్రీ చేయడం కానీ స్టినోసిస్ అంటే మొత్తం ఆ కెనాల్ పూడిక పడి ఉంటే ఆ పూడిక తీయటం అనమాట అలాగే ఒక్కోసారి ఎముకలు ముందు కనుక జరిగిపోతూ ఉంటాయి లేదంటే పక్కన జాయింట్స్ బాగా డ్యామేజ్ అయిపోయి నడుము నొప్పి తీవ్రంగా ఉంటుంది అలాంటి వారికి ఈ పూడిక తీయడంతో పాటు ఎముకలు కదలకుండా స్క్రూస్ వేయాల్సిన అవసరం కూడా రావచ్చు సో ఎవరికి ఏ సర్జరీ అవసరం అన్నది మనకు పేషెంట్కు ఉన్న లక్షణము తర్వాత వారి టెస్ట్లో వచ్చే రిజల్ట్స్ బట్టి కూడా ఆధారపడి ఉంటుందండి జ్యోతి గారు కాలండి జ్యోతి గారు నాకు ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి నడుము ప్రాబ్లం ఉంది మేడం ఓకే ఏం ప్రాబ్లం ఉందమ్మా నేను డిగ్రీ చదువుకున్నప్పుడు నాకు ప్రాబ్లం వచ్చింది సార్ మా ఇంకా యాక్సిడెంట్ అయింది చేయటం వల్ల నాకు నడుము ప్రాబ్లం వచ్చింది సార్ ఎంఆర్ఐ స్కాన్ లో ఎల్ ఫైవ్ ఎస్ వన్ లో ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పారు అంటే డిస్క్ కదిలిందన్నారా ఎంఆర్ కదిలా చెప్పారు ఓకే ఇప్పుడు ఏమి ఇబ్బంది ఉంది మీకు ఇప్పుడు ఈ రోజున మీకు ఉన్న కష్టం ఏంటి ఈ రోజు ఏంటంటే నాకు టైలో దాకా బాగా పెయిన్ వస్తుంది సార్ అంటే మోకాల పై వరకు నరాలు లాగేస్తున్నాయి ఓకేనమ్మా అంటే ఇది డిస్క్ ఎక్స్టెన్షన్ సార్ ప్రొలాప్స్ ప్రాబ్లం ఏంటారు సార్ అవునమ్మా డిస్క్ అనేది పక్క జరిగినప్పుడు అన్ఫార్చునేట్లీ డిస్క్ పక్కనే నరాలు వెళ్తూ ఉంటాయండి సో పక్కన వెళ్తూ నరాలని నలుపుతుంది అనమాట దానివల్ల ఆ నరం ఎక్కడెక్కడ కరెంట్ సప్లై చేస్తుందో ఆ ప్రాంతంలో మీకు ఇబ్బంది ఉండే అవకాశం ఉందండి జనరల్ గా డిస్క్ ప్రొలాప్స్ జరిగినప్పుడు శరీరం దాన్ని మాంచే ప్రయత్నం చేస్తుంది అది ఒక నాలుగు నుంచి ఆరు వారాల వరకు జరుగుతుందండి దాని తర్వాత మళ్ళీ డిస్క్ నార్మల్ అవుతుందనే అవకాశం ఉండదండి కానీ మీకు ఇబ్బంది అట్లాగే ఏడు సంవత్సరాల నుంచి వస్తూ ఉంది కాబట్టి మనం ఒకసారి మిమ్మల్ని పరీక్ష చేసి చూసి అవసరం అనుకుంటే ఫ్రెష్ ఎంఆర్ఐ ఒకటి తీసి చూడాలండి నరం పైన ఒత్తిడి ఎక్కువ లేదు కేవలం నరం ఇరిటేట్ అవుతుంది అంటే రూట్ బ్లాక్ అనే ఇంజక్షన్ చేస్తే మీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుందండి కానీ నరం కానీ బాగా నలుగుతూ ఉండి నరము డ్యామేజ్ అయ్యే పరిస్థితి కానీ ఉంటే ఆ బయటకు వచ్చిన ముక్క డిస్క్ ముక్క ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎండోస్కోపీ ద్వారా సేఫ్గా అంటే లోకల్ అనేసి తీసేయాలో మత్తు మందు అవసరం లేకుండా బ్లడ్ లాస్ లేకుండా మనం ఆ ముక్కను తీసేసి మీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయొచ్చండి చిన్న కుట్ట అంటే ఒక సెంటీమీటర్ కన్నా తక్కువ కోతలో ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుందండి ఇప్పుడు సర్జరీస్ అందరికి సాధ్యమా ఎంత పర్సెంటేజ్ చేయగలుగుతుంటారు నూటికి తొంభై ఏడు శాతం మందికి మనము ఎండోస్కోపీ ద్వారా సర్జరీ చేయొచ్చండి టెక్నాలజీ చాలా ఎవాల్వ్ అవుతూ ఉంది అంటే నేను కొరియాలో ఉన్నప్పుడు కానీ తర్వాత ఇప్పుడు జర్మనీ నుంచి కానీ ఇక్కడ నుంచి కానీ చాలా ఎక్విప్మెంట్ మనం సేకరించుకుని ఉన్నామండి సో దీనివల్ల మనము నూటికి తొంభై ఏడు శాతం నడుము ప్రాబ్లమ్స్ మనము ఎండోస్కోపీ ద్వారా ట్రీట్ చేయొచ్చు సో ఎండోస్కోపీ అన్నది బేసికలీ ఇప్పుడు ఒకప్పుడు కడుపు సర్జరీ చేయాలంటే బాగా పెద్దగా కోసి అంతా ఓపెన్ చేసి చూసేవాళ్ళండి ఇప్పుడు అలా కాకుండా సర్జరీ కడుపులో కూడా లాప్రోస్కోపీ ద్వారా అయిపోతుంది అలాగే నడుములో కూడా కోయటం వల్ల అంటే అప్రోచ్ మార్బిలిటీ అంటాం అంటే మనం వెళ్లాల్సిన చోటుకి వెళ్ళేదానికి మనకు దారిలో అడ్డం వస్తున్న వాటిని అంతా తొలగించడం వల్ల వచ్చే
వయసైన వారికి హార్ట్ ప్రాబ్లం బీపీ షుగర్లు ఉన్న వారికి కూడా తర్వాత ఎముకల వీక్నెస్ ఉన్న వారికి తర్వాత జనరల్ అనస్థీసి అంటే నోట్లో గొట్టం వేసి మనం చేసే అనస్థీసి అంటే మొత్తం పారలైజ్ చేసి వెంటిలేటర్ పైన వేసుకుని చేసే సర్జరీలు కొంతమంది టాలరేట్ చేయలేరు అలాంటి వారికి కూడా మనము ఇది రిలేటివ్గా సేఫ్గా ఈ సర్జరీ చేసే అవకాశం ఉందండి మా కుటుంబ సభ్యుల్లోనే నేను ఇద్దరు ముగ్గురికి చేశానండి ఈ సర్జరీ ఆల్రెడీ సో ఇది చాలా సేఫ్ అండి చాలా మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటున్నాయి నెక్స్ట్ కాల్ చేద్దాం హలో హలో మేడం నమస్తే అండి చెప్పండి నమస్తే అది మా మిస్సెస్ అండి ఎల్ వన్ టు ఎల్ వన్ ఎల్ టు ఓకే ఇబ్బంది ఏంటి సార్ ఇబ్బంది చెప్పండి చేయాలని చెప్తున్నా సార్ ఆ కష్టం ఏంటి ఆ నడుము నొప్ప కాలు నొప్ప ఇంకా నడుము నొప్పి కాలు నడుము నుంచి తొంటిలో నుంచి కాలు అరికాలుగో తిమిరి పడుతుంది ఓకే ఎంత దూరం నడగలుగుతున్నారు అండి ఆ ఒక పదేడు కూడా వెళ్ళిపోతుందండి వయసు ఎంత అండి 29 29 ఓకే సో ఎంఆర్ఐ లో ఏం రిపోర్ట్ అని చెప్పారు అండి L1 L2 అది బాగా డ్యామేజ్ ఉంది వెనుపూసిలో నుంచి అది రెండు ఇంటి మధ్య నుంచి ఏదో జర్రగా గుర్తు బయటకు వచ్చింది ఓకే అండి సో ఎన్ని రోజులు అయిందండి ఇబ్బంది మొదలై రెండు నెలల నుంచి ఇబ్బంది అవుతుంది సార్ ఓకే అంటే తీవ్రంగా ఉంది నరం బాగా నలుగుతుంది అంటే మన ఎండోస్కోపీ ద్వారా ఈ ఒత్తిడిని తొలగించండి ముఖ్యంగా వయసు తక్కువ ఉన్న వారిలో ఎండోస్కోపీ చేయటం వల్ల వారికి నార్మల్ లైఫ్ ఉండే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుందండి ఓపెన్ సర్జరీ చేసినప్పుడు కొంత వీక్నెస్ క్రియేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత రేపు పొద్దున ఇబ్బందులు ఉండొచ్చు అండి కాబట్టి ఎండోస్కోపీనే సేఫ్ అండి రియాజ్ గారు కాల్ రియాజ్ గారు హలో నమస్తే మేడం చెప్పండి డాక్టర్ గారు నమస్తే చెప్పండి నా పేరు రియాజ్ అండి చెప్పండి సార్ నాకు నేను పడుకున్నప్పుడు రైట్ సైడ్ పడుకుంటాం కదండి లెఫ్ట్ సైడ్ ఎక్కువ నా వెనకల స్పైన్ దగ్గర సంథింగ్ లైక్ సంబరీ పుషింగ్ మీ ఫార్వర్డ్ అంటే ఇలా తోసినట్టు ఉంటుంది అంటారా అంటే వీపు పై భాగంలోనా కింద భాగంలోనండి ఎప్పటి నుంచి అండి ఇది ఓకే సార్ సార్ ఇది కొంచెం అన్కామన్ సిమ్టమ్ అండి అంటే చాలా తక్కువ మంది ఇలా కంప్లైంట్ చేస్తారు కాబట్టి ఒకసారి మిమ్మల్ని పరీక్ష చేసి చూడాలి ఒక్కోసారి కొంతమందికి ఆ ప్రాంతంలో అంటే మీకు ఇబ్బంది ఉన్న ప్రాంతంలో నరం ఏదైనా ఇరిటేట్ అయినా కూడా ఆ నరం ఇరిటేట్ అయినప్పుడు ఆ నరం కరెంట్ కొట్టినప్పుడు కండ్రాలు కదులుతాయండి అంటే ఆ స్పాజం లాగా వచ్చినప్పుడు కూడా అలా మీకు తోసిన ఫీలింగ్ రావచ్చండి ఒకసారి పరీక్ష చేసి చూసి దాని తర్వాత ఆ నరం ఇరిటేషన్ ఏమైనా ఉంటే దాని తగ్గ మందులు కానీ ఇంజెక్షన్స్ కానీ ఏమైనా వాడాల్సి రావచ్చండి ఈ చిన్న కోతతో చేసే ఎండోస్కోపిక్ స్పైన్ సర్జరీస్ అయిపోయిన తర్వాత ఎన్ని రోజుల వల్ల నార్మల్ డే టు డే వర్క్స్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం స్టినోసిస్ సర్జరీ అన్నాం అనుకోండి ఒకవేళ స్క్రూస్ వేయాల్సిన అవసరం రాకపోతే వాళ్ళు వారం పది రోజుల్లో రెగ్యులర్గా వాళ్ళు చేసే పనులు చేసుకోవచ్చు అండి స్క్రూస్ ఒకవేళ వేయాల్సి వస్తే ఎందుకంటే కొంతమంది ఎముకలు జరిగిపోయి ఉంటాయి అలాంటి వారికి స్క్రూస్ వేయాల్సి వస్తుందండి అది అలాంటి వారికి ఒక సిక్స్ వీక్స్ టు ఎయిట్ వీక్స్ దాకా కొంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇంకోటి ఏంటంటే ఎండోస్కోపీ చేయటం వల్ల స్క్రూస్ వేసే అవసరం కూడా చాలా తగ్గిపోతుంది అంటే చాలా రేర్గానే స్క్రూస్ వేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది సో తొందరగా ఎందుకు వీళ్ళకి తిరగచ్చు అంటే మన న్యాచురల్గా సపోర్ట్ ఉండే స్ట్రక్చర్స్ ఎముకలు కానీ కండరాలని కానీ ఇందులో మనం డిస్టర్బ్ చేయం కాబట్టి సపోర్ట్ స్ట్రక్చర్స్ అన్ని బాగా నిలబడి ఉంటాయి కాబట్టి వీళ్ళు తొందరగా లేచి తిరిగే అవకాశం ఉంటుందండి తర్వాత వాళ్ళకి కొంచెం కొంచెం స్ట్రేనియస్ జాబ్స్ జిమ్ అలాంటి అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ గ్యాప్ గ్యాప్ ఇస్తే బెటర్ అంటారా అది మన పేషెంట్కు ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ బట్టి ఉంటుందండి ఇప్పటిదాకా జిమ్ చేయని వాళ్ళు కొత్త కొత్తగా ఇప్పుడు జిమ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు బేసిక్ ఎక్సర్సైజెస్ చేసి ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత కానీ చేయడానికి లేదండి ఆల్రెడీ రెగ్యులర్గా జిమ్ చేస్తున్న వాళ్ళైతే సిక్స్ వీక్స్లో అంటే వాళ్ళ కండ్రాలు బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు తొందరగా కోలుకుంటారు కూడా మనం ఇప్పటిదాకా అసలు నాలుగు అడుగులు కూడా వేయలేని వాళ్ళు సడన్గా లేచి నేను రేపటి నుంచి పరిగెత్తాలి అంటే మన శరీరం సహకరించకపోవచ్చు సో మనం బేసికలీ ఇది మన సర్జరీ తర్వాతనే కాదండి ఎప్పటికైనా కూడా మన బరువు కంట్రోల్లో ఉంచుకోవడము కండరాల్లో బలం మెయింటైన్ చేయడం వల్ల మనకు మొబిలిటీ బాగా ఉంటుంది రేపు పొద్దున ఏదైనా ఇబ్బంది వచ్చినా కూడా కోలుకునే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇంతకుముందు వెన్నెముకకి సర్జరీస్ చేయించుకున్న వాళ్ళు ఏదైనా ఫెయిల్ అయ్యి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు రీడూ లాగా ఈ సర్జరీ చేయించుకోవచ్చా చాలా అండి ఎండోస్కోపీలో మనము తక్కువ కోతలో వెళ్తాం కాబట్టి ఆల్రెడీ సర్జరీ అయిన వాళ్ళకు కూడా కాంప్లికేషన్ తక్కువ కాంప్లికేషన్స్తో మనము రీడూ సర్జరీ కూడా ఎండోస్కోపీ ద్వారా చేయొచ్చండి ఎండోస్కోపీ ఆల్రెడీ చేయించుకుని కూడా ఇబ్బంది కొన్నిసార్లు ఉన్నప్పుడ
నెప్పి రావచ్చు పడుకుని వెళ్లే దానికైతే ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు అండి ఓకే మెడిసిన్స్ అవన్నీ తర్వాత యాంటీబయాటిక్స్ అట్లాంటి అన్ని ఒక వన్ వీక్ వాడాల్సి ఉంటుంది అండి ఓకే ఇది తర్వాత రీవిజిట్స్ ఎంత కాల అనుకుంటే ఒక మంత్ గ్యాప్ తర్వాత రావాలి సర్జరీ తర్వాత జనరల్ గా ఒక రెండు నెలలు నెలకు ఒకసారి చూడాలని ఉంటుంది అండి 12 రోజుల తర్వాత కుట్లు తీయాల్సి ఉంటుంది అది మీ ఊర్లోనే తీర్చుకోవచ్చు సింగిల్ కుట్టు ఉంటుంది జస్ట్ చిన్న పని అండి ఓకే అండి డాక్టర్ రాఘవ్ సునీల్ గారు లంబార్ కెనాల్ స్టినోసిస్ అంటే ఏంటి సింటమ్స్ ఎలా ఉంటాయి డిస్క్ సమస్యలు అయితే ఆ సమస్యలు ఎలా ఉంటాయి సర్జరీకి ముందు ఎలాంటి ఆల్టర్నేటివ్ థెరపీస్ కానీ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అండ్ సర్జరీ చిన్న కోతతో ఎలా చేయగలుగుతున్నారు వివరాలు అందించినందుకు థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇది వాళ్ళ హెల్త్ ఫైన్ నమస్తే